，叶晨充满戏谑与嘲讽的一番话，让那位指挥使整个人充满怨念。他强撑着最后一丝力气，咬牙说道：“英主，英主一定会为我报仇的。”叶晨哼笑一声，不屑地说道：“我看得出来，你跟那群死士一样。”体内也有那种定期就会发作的致命药物，一周之内没有解药就必死无疑，对不对？那位指挥使听闻，眼神之中一片骇然。他不知道叶晨怎么能看得出自己体内隐藏的毒素。叶晨没理会他的惊骇，只是继续讥讽道：“你们跟那些死士，其实没什么本质性的区别，都是给英主拉磨的驴。”而你们唯一比死士强的，无非就是你们可以不用像死士那样被黑布蒙住眼睛而已。说到这儿，叶晨忽然想起什么，笑着说道：“如果我没猜错的话，你们或者你们的父辈，应该就是从死士爬上来的，对不对？因为你们更加卖命的表现，英主给了你们一个上升阶梯。”给了你们一个所谓的消气味的头衔，让你们能够摘下蒙住眼睛的黑布。你们或者你们的父辈因此深受感动，备受鼓舞，认为自己已经完成了阶级的跨越。但实际上，你们依旧被这个组织严密掌控，除了执行他们给你们的任务，你们没有任何其他自由，只能继续拼命，争取再实现下一次阶级的跨越，对不对？让我猜一猜，你这种消气味在网上，或许就是什么所谓的向导了。到时候，你们或许能够有机会拿到一个现实社会中的身份，然后被安排到现实社会中生活，替这个组织完成在各个地区、各个领域的深层布局，对不对？与李亚林接触一段时间之后，叶晨的逻辑分析能力也有了不小的提升。在今晚之前，他只知道五四七那些死士的运作方式，但当时五四七有说过，他们那些暗无天日的死士，摆脱宿命的方式只有两种：要么死，要么努力往上爬。任何一个精明的管理者都不会选择扁平化的管理方式，他一定会给手下卖命的人规划出长长的上升阶梯，然后让他们自己咬着牙往上爬。就像那些互联网大公司，有的是一到十四，有的是 T 一到 T 幺七，有的是一到九。总之，一定要让手底下的人有奔头。所以，即便是最底层的死士，也一定会有上升通道。今晚，他从这些人的对话中，知道了萧奇为这个新开头，结合他们的主要任务也是卖命，而且体内也有致命毒素。嘴里也有致命毒牙，就能推测出他们其实没比死士强多少。至于“向导”这个词，叶晨也是从五四七口中听说的。虽然他也不确定自己那个已经服毒自杀的小舅妈到底是不是向导，但从逻辑上可以推测得出，向导应该生活在现实社会里。比如这个神秘组织在纽约的向导。一定生活在纽约的某个地方，并且有着合理合法的身份，同时还有相对强大的本地资源。只有这样，才具备一个合格向导的资质。就像是外出旅游，要找熟悉当地的地界来安排接待一样。此时，那指挥使听到叶晨的一系列分析，整个人虽然说不出话来。但他看着叶晨的眼神，却充满了震惊与恐惧。他没想到，叶晨竟然把他们的组织外部架构摸了个七七八八。他很想知道叶晨究竟是什么人，究竟是如何掌握了这种深层机密。但是他最终没能如愿，因为他的生命随着他表情一阵痛苦挣扎之后，彻底画上了句号。叶晨没有丝毫怜悯地将他的尸体丢到一边，随后看着剩下的那七个人，冷冷道：“我相信你们这帮人嘴里喊着愿意为英主献出一切，但骨子里应该跟那群死士一样，对那个你们都不曾见过的英主充满仇恨，对吗？”
。叶晨这话一出，七人表情都十分复杂。仇恨那是自然有的，而且是刻骨之恨、血海深仇。他们的先祖。在长达百年的时间里，只能沦为这个组织豢养的杀手，每天过着不见天日的生活。虽说后来凭借努力向上迈出了一个台阶，但那种刻骨铭心的仇恨又怎么可能忘记？叶晨这时继续说道：“我现在给你们一个机会，不是活命的机会，而是报仇的机会。只要你们能够迷途知返，一五一十的把你们知道的一切都告诉我。”我在这里向你们保证，一定会为你们的同伴和你们的祖先报仇。七人听闻这话，表情顿时一凛。而叶晨超强的实力让他们明白，今日七人定然是难逃一死。若是在死前能够帮助叶晨完成剿灭组织的承诺，那也算是为所有已经故去的死士，以及现在的死士和他们的后代。做了一件功在千秋的大好事。想到这里，其中一人扑通一声跪在地上，哽咽道：“先生想知道什么，尽管问，在下定知无不言，言无不尽。”其他六人见状，也立刻随着他跪了下来，高声道：“在下定知无不言，言无不尽。”叶晨点了点头，开口问道：“第一个问题，你们的基地具体在哪里？”最先跪下的那人开口道：“我们的基地在塞浦路斯港口城市利马索尔附近一座名为坎迪斯的铜矿。”铜矿，叶晨皱了皱眉，继续问道：“这座铜矿是你们的组织在运营吗？”介绍一下里面的具体情况。那人连忙道：“铜矿是由肖奇卫自行运营的，肖奇卫一共二百余人。”铜矿封闭管理，这二百多人就在内部生活训练。另外，在铜矿就几百米深的底部，有错丛复杂、总长度超过八十公里的巷道，那里还生活着一千三百多名死士和他们的家属。叶晨又问：“那你们平时的主要任务就是负责看押这些死士吗？”对，那人不假思索地说道：“看守和管理死士。”是我们的主要工作，不过我们平时也会奉命外出执行任务。像今天这种情况，就是事出突然，上面要求我们立刻组织八名最好的人手过来，而且在出发之前还给我们制作了道模，让我们到了之后一融成装卸工的模样。叶晨继续问道：“你们这次任务的目标是什么？”那人转过身。指着不远处神色紧张的一老一少，忙道：“我们的任务目标是把他们两个活着带到瑞典，那里会有飞机等着我们。”叶晨追问：“到了瑞典之后呢？你们的下一个目的地是哪里？”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。